evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Excellent. I'm fine. Excellent. I'm fine. Evening, you? Fine. Very good. Ready to start another class, another video conference. Yes. Oh, yes. Mm -hmm. Okay, so we are going to wait for the others to join and then we start. Okay. Yeah, because we're missing three more minutes. Good evening, everybody. Good evening. Hello, good, good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine. I'm fine. Excellent. You? I'm doing great, but um I, I, I'm doing great. I am excellent. Yeah. <laughs> yeah, there are some things I have to do, but in general, everything is really good. Yes. Okay. Okay. Si yeah. No, no sé cómo se dice. No lo escuché tan convencido. <laughs> I didn't listen to you. I, huh? did I didn't listen to you. At convince. Mm -hmm. ah, okay. Yeah. I didn't. Yeah. Uh -huh. Yes, or you don't sound that convinced. It can be either or, right? Okay, uh, so we are going to start right now with our video conference for today. Video conference number four, imagine. Really, really, really fast. Okay, so we are going to start um, our class for today. And this is the new topic that we are developing today. Like I told you. And the topic is possessive adjectives and nouns. So today we are going to use both possessive uh, adjectives and nouns. We are going to see what they are all about. We are going to focus on, on that, right? On using them. We use them uh, as best as possible. Yes. Very good. So... Thank you very much for joining. I really appreciate. Just don't forget to have your camera on because that is uh, a uh, request from the institution, right? From and so forth. So that is like the only thing I ask you. to Have your camera on. Yes. Okay, so let's um, begin. Video conference number four. So let's start.
what day is today? Well, today is, um, tell me please, class, tell me. I want to know if you can uh, tell me what day is today. Mm -hmm. What's the day of today? Uh -huh. What's today's date? Can you tell me? ¿Cuál es la fecha de esta noche? Which one is it? Mm -hmm. 24, Thursday. Uh -huh. Wednesday. Empecemos por el día. ¿Qué día es? What day is today? Tuesday. Uh -huh. Tuesday. Uh -huh. Tuesday. Then the month. Luego el mes. Uh -huh. August. August. Uh -huh. 24. Then 24. Uh -huh. In the year. Uh -huh. 2021. 2021 or 2021. Mm -hmm. okay. Let's see. Today is Tuesday, August the 24th, 2021 or 2021, right? It all depends on what you want to say or the way you want to say it, right? Todo depende de la manera en la que ustedes la digan. O como eh, se sientan más cómodos, se les haga más fácil, más corto. So it all depends on that, right? Very, very good. Excellent. Muy bien. So vamos a iniciar presentando el objetivo de esta noche. What is the objective of this class? Very simple. At the end of this session, participants will be able to know how to identify and use Possessive adjectives and nouns, right? Al final de esta sesión, de esta videoconferencia, ustedes participantes serán capaces de reconocer y utilizar possessive adjectives and nouns, right? So that's what we have for today. Yes. And tell me, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Me lo pueden decir en español también, no hay ningún problema. How was your day? Mm -hmm. Cansado, teacher. Tired, okay. Tiring. T tiring, 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 uh -huh. tiring. Yeah. Okay. Mm -hmm. What about the others? ¿Qué hay de los demás? Mm -hmm. Exi uh, how do you say exigente, teacher? Demanding. Demanding and uh -huh. demanding. Tired and demanding. Okay. Nice. Mm -hmm. Yes. Demanding. Mm -hmm. Eh, somebody else, alguien más uh -huh. ¿Cómo estuvo su día? No olviden tener sus cámaras, muchas gracias A los que ya los tienen Ajá. Todo bien Everything all right Todo bien, gracias Nice, excellent, very, very good Yes Did you do the homework? ¿Lograron hacer la tarea de anoche? Yes Yes uh -huh. Excellent Was it easy or difficult? Eh, ¿Cómo la sintieron? ¿Fácil o difícil? Easy. Easy? Easy. Nice. Very easy, right? Okay, perfect. Nice, nice, nice. Okay, class, so let's start. First of all, we are going to spell these words. We're going to review, como siempre, ¿verdad? Para conectar lo que vimos anteriormente con el nuevo conocimiento, vamos a hacer una pequeña actividad de repaso. Especialmente relacionada a esto. How do you spell? So, le doy un minuto para que, para, que, para que vean bien las palabras. See the words. Practice them. Practicanlas. El deletreo, el spelling. Y voy a seleccionar a una persona al azar. Para que me las eh, spelle, para que me las deletree todas. Spell them all. Ok. Nice. One more minute. Mientras tanto, tomo, realizo la toma de asistencia. I'm taking the attendance of today. So remember, you have to say present. Tell me, Isabel Vera Salguero. Present. Thank you very much. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Not yet here. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Okay. Iris Leticia Hernández Ventura. 
Gutierrez. José Ernesto Mezquita Bautista. Uh -huh. Josué David Vigil Márquez. Present. Okay. Juan Diego López Palacios. Present. Nice. Uh -huh. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Thank you. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher, present. Thank you very much. Mayra, Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Thank you very much. Melida Isabel Bonilla Ventura. Miriam Yolanda Benítez. Present teacher. Thank you very much. Uh, Natanael Rivera Romero. Present. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Thank you. Eh, Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Okay. Yes. Yes. Excellent. Uh, Brenda Idalia Ayala de Rodríguez. Not here. Cecia Gemima Pérez Cideos. Present teacher. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Néstor Ariel um, Garcena. Presente. Present. Okay, thank you. Thank you, thank you. And Janet Altagracia Márquez Benítez. Ramírez. Sorry. Not connected yet. Okay. Nice. Excellent students. So. Teacher. Yeah. A mí no me mencionó. Didn't I? No. No, I did. Didn't I? Well, let me, let me see, let me see. Pero aquí estoy. Uh -huh. eh... Ajá. Wait. Ajá. Alba Janet López, es cierto, Alba. Y a, a Debbie. Ajá, en Debbie. Present. Debbie Stephanie Ramos Ramos, sí. Present. No sé qué pasó, ok. <ríe> thank, you. No, thank you for informing. No, no me pasó lista. Exacto. Sorry. Ah, ya. Yeah. Verónica, ajá. Yes. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Uh -huh. Present. Ok, excellent. Yes. Nice, nice, nice. Ok. Sí, algunos eh, hace un se van conectando, ¿verdad? También ahí me van indicando. Presentícheme. Por eso. Ajá. Thank you. Thank you, José Bautista de Mezquita. José Ernesto Mezquita Bautista. Excellent. Okay. So let's see, students. Let's see what we have practiced from yesterday's class. And it's Josué David. Ready, Josué? Ready. Ready. Todo. Okay. Executive. Okay, este. A, a house. A, house. A, O, U. No, 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 no. A, A, A. Jose, executive. This one. This oh. word. Uh -huh. Okay, este. E, X, E, C, U, T, I, B, E. Excellent. Thank you. Good job. Good, good job. Thank you. Uh, Nestor, Ariel, workers. Worker. W O R K E R S. Excellent. Thank you very much. I appreciate it. Luz Veronica, computer. Computer. T O M P U T A R. A or E? E. Uh -huh. E. Excellent. R yes. R. E R. Thank you. Linda Doors. D O O R S. Excellent. 
Very good. Debbie, house. H O U S E. Excellent. Thank you very much. And Nathanael, Apple. A P P L E. Excellent. Very good. Good job. Excellent job. Thank you, students. Thank you very much. That is how it goes. Perfect. So, uh, this is what you're going to do. Select two words. Ahora bien, seleccionen dos palabras y las van a descomponer de esta manera. Eh, clasificándolas en vowels and consonants. Okay? Do it, please. And then we check together. Please. Put them in consonant or vowel. You decide. Yes. The words of your choosing, right? Las palabras de su elección. Dos. Only two. Traten que sean palabras largas, okay? Long words. Okay, finish. Did you finish? Finalizamos? Yes. 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 Excellent. Nice, excellent, excellent. So, Mayra, one of your words, please. Mayra, uh huh. Hola, solo tengo tres. Okay, yeah. En vocal, ¿cómo se dice la palabra vocal? Vowel. En vowel tengo orange. Ajá, o... la palabra es orange. Oh. Orange. Ajá, vaya. Entonces usted solo me va a hacer lo siguiente. Por ejemplo. Split, Sorry. Eh, la tengo que deletrear. Oh. Eh, no, no necesariamente. Bueno, sí, pero lo va a hacer así. Okay. Orange. Uh -huh. Por ejemplo, aquí Apple. Ok. Apple. Uh -huh. A. Vowel. P. Consonant. P. Consonant. L. Consonant. Uh -huh. P. Vowel. Ok, uh -huh. Mayra. Repítame la, eh, la vocal. Que se vowel. 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 Ah. Entonces sería orange. Vowel. Consonant. Vowel. Eh, consonant. Ajá. Ajá. Solo que recuerde, vaya, primero, primero la, la palabra, bueno, no, no la palabra, la letra y después si es consonante o vocal. Vaya, ese viene ah. el ejemplo, Mayra. Eh, Orange. No, vaya, así, así, así. Así, uh -huh. le muestro. Ya. Yeah. A, vowel. P, consonant. P, consonant. L, consonant. P, vowel. Ah, ok. Así. ¿Por qué? Porque sus compañeros la van a escuchar y sus compañeros van a tratar de descifrar qué palabra es. 
solo con el deletreo. La van a escribir y luego yo les pregunto. Hace un usted la vaya como un tipo de dictation, como un tipo de dictado. Ok. Entonces sería. Cambia la palabra porque ya sabemos que es orange. <ríe> No la logro escuchar. I cannot listen, please. Ajá. Mayra. No, no la escuchamos. We cannot listen to you. Mm -mm. Le vamos a dar el espacio a alguien más mientras usted resuelve, ¿ok? Mayra, ¿ok? Ok, perfecto. Uh, Leti, José, Ernesto. Uh -huh. Todos los demás prestos a escribir, a tratar de descifrar cuál es la palabra, por favor. Uh -huh. Listo, dicho, listo. Ya, yeah, ok. Ready. M, consonant. I, vowel. Z, consonant. Q, consonant. U, vowel. I, vowel. T, consonant. A, A vowel. A ver, a ver. Ajá. Ah, por su apellido, compañero. Sí, muy bien. El teacher va a dar un punto por eso. Mezquita. Okay. Okay. Así es. Mezquita. Ajá. Ok. Very good. Nice. Ok. Las, uh, solo son dos, ¿verdad? O, o habían que de letrar más. Solo una. Ya. Yeah, ahorita ah, solo okay, una. Okay, okay. Yeah. Ajá. Ajá. Eh, continue, please. Eh, Cecia. Ajá. Ok. E. Consonant. U. Vowel. P. Consonant. I. E, Vowel, R consonant, V consonant, I vowel, E consonant, O vowel, R consonant. Okay, do you have the word? Supervisor. Supervisor. Is that the word, yes. Cecia? No. Yes. Yes, is your supervisor. Yes. Okay. Excellent. Nice, nice, nice. Very good. Juan, Diego. Mm -hmm. Okay. M, consonant. O, vowel. U, vowel. N, consonant. T, consonant. A, vowel. I vowel and consonant. I know this is not I vowel. And yes. And consonant. Uy, estaba un poco difícil. A ver, repítala una vez más, una vez más. Ajá. M consonant. Ajá. O vowel. Ajá. U vowel. Ajá. N consonant. Ajá. T consonant. Ajá. A vowel. I vowel and consonant. Excellent. What is the word, students? Mountain. Mountain. Yes. Mountain. Mountain. Yes. Uh -huh. Montaña in English. Yes. yes uh -huh. Mountain. Right? Mountain. Yes. Mountain. Esta palabra es un poco difícil. Le diré. Porque muchas personas la pronuncian así. Mountain. Pero lo que es como más adecuado para pronunciarlo es así. Escuchen bien. Escuchen, escuchen bien. Mountain. 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 Un poco difícil, ¿verdad? Mountain. Mountain. Es como que dijeran mount. Después como que tragan algo. Mountain. 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 O sea, ya no articulan una palabra, más bien un sonido. Mountain. Mountain, ok. 
Got it? Okay. Estamos claros? Ya. Yeah. Ok. Thank you. Continúa, Debbie. Ok. Um, F. F. I. R. E. M. A. N. Ok. Do you have the word, students? What is the word? Uh -huh. Fat Fátima. No. Eh, ¿Lo puedo volver a repetir? Si yes, quiero? please, please. Me faltó diferenciar entre vocal y consonant. Ok. F consonant. I vowel. R consonant. E vowel. M consonant. A vowel. M consonant. Ajá, uh -huh. do you have the word, students? Ajá, uh -huh. what is the word? No, no, no. No idea, I was like friending. No. No. What is it? Fireman. Fireman, me escucho, pero no. Fireman. Yes, fireman. Ah, fireman. Fireman. Ajá, ah, ok, bombero. Fireman. Yes, English teacher, van a decir. Y no reconoció la palabra. Fireman, ajá. Fireman. Fireman. Bombero, right? Fireman, ok. Excellent. Continúa, Iris. Ajá. Ajá, Iris, ¿lista para dar su deletreo? Eh, cualquier, eh, cualquier palabra. Pero... Sí, solo que la tiene que decir tal cual está aquí. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí. A, vowel. P, consonant. P, consonant. L, consonant. E, vowel. Mhm. Mm consonant. 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 A vowel. Okay. Do you have the word students? Uh -huh. ¿Alguien tiene la palabra? Yes, no. What is the word, Iris? ¿Cuál es la palabra, Iris? Grape. Ok. Grape. Excellent. Very good. Yes. Uy. Excellent, excellent. So, yo termino con la última. A ver, escuchen. En consonant. O, vowel. Y, consonant. E, vowel, C, consonant, L, consonant, A, vowel, S, consonant, S, consonant. What is the word? Can you repeat? Okay. N, consonant, O, vowel, P, e, Consonant, E, vowel, C, consonant, L, consonant, A, vowel, S, consonant, S, consonant. Ajá. Uh -huh. What is the word? Nice class. Ajá. Uh -huh. Nice class. Clase bonita? No. No. Muestras. No. Not class. Not no class. class. Excellent. Note class. Ajá. Note class. Uh -huh. La acción de tomar nota de clase, de apuntar. Uh -huh. Note class. Uh -huh. Yes. Very good. Excellent. Ah, excellent. Te excellent. La escuché como usted. Ah, ok. Uh, note class. Yes. 
Very, very good. Les iba a poner notebook, pero es muy fácil notebook, así que no. Algo más difícil. Ok. Very, very good. ¿Alguien se recuerda el alfabeto? ¿Me pueden decir? ¿Me podrían decir el alfabeto? Sin, sin verlo. Yes. No. Yes, teacher. Yes. Ok, me lo dicen todos a la cuenta de tres, ¿sí? ¿Listos? Activen su micrófono, por favor. One, two, three, Excelente. Y vamos bien. Sí, ya veo que sí se lo pueden. Solo que vamos así, ¿verdad? Vaya. Ok, vamos así como... Iba, iniciamos bien en orden, luego nos pasamos así en... No, ¿verdad? Vaya. Eh, les muestro entonces, para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes puedan refrescar de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Para que estén en sintonía y puedan ustedes también eh, ver de qué, de qué se trata esto, de qué es lo que trabajamos, right So, uh, let me project, please. Permítanme proyectar y mostrarles y así ustedes pueden estar en la sintonía también conmigo. So, let's see. En orden, por favor. In order. One, two, three. A, B, C, D, 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 Excelente, good job, muy bien. Creo que sí lo estudiaron. Vayan practicando, no olviden que tienen una pequeñita tarea que entregarme sobre esto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, E, Q, R, S, D, U, V, 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 W, 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 X, X, Y, Y, Z, 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 Z. ¿Les serviría si me grabo? Y les comparto a ustedes esa pronunciación para ir practicando. ¿Ya? Yeah. ¿Would it work? Yes. ¿Les, ¿Les serviría? Sí. Yes. parece? ¿Ya? Yeah. Yeah? Ok. Nice. Excellent. Very, very good. Nice. Ok, my dear students. So, we're going to move on right now uh, to the following. 
which is this. This is our topic for today. Este es nuestro tema para ahora. Una vez más, les pido muchísima atención para poder explicar, para poder compartir con ustedes y luego trabajamos, ¿verdad? Poco a poco. Así es que por el momento, no escriban nada. Gracias. Bien. So, um, this is what we're going to do. First of all, we are working with possessive adjectives. This is a very nice topic because we talk about possessions. That is why we have the word possessive. Something it's mine. Se refiere a una posesión, al que algo le pertenece. Algo es suyo, de su propiedad. Okay? So, like that. Possession, possessive adjectives. I, my. Lo que paso a decir generalmente como yo pasa a ser a mí. Ok. You, your. Your name is José Ernesto. Su nombre, no el mío. Uh -uh. Yours, el suyo. Your name is José Ernesto. Ese nombre le pertenece a usted. Right? Yes, it's yours. He, his. His, de él. Su carro. Por ejemplo, uh, Natanael washed his car. Natanael lavó su automóvil, su vehículo. De él, de Natanael. Es pertenencia de él, le, le pertenece a él. Natanael washed his car, right? That's uh, my example. Ahí lo tienen, uh, ahí lo tienen en el chat, el ejemplo, ahí les va. Natanael wash his car. Mi carro, my car, ah, uh ah. -uh. Her car, el carro de Roxana, el de ella, ah, uh ah, -uh. no. His car, his, le pertenece a él, a Natanael. She heard. Heard. Her job is difficult. Digamos el trabajo de Cecia. Solo es un ejemplo, Cecia. Her job is difficult. Su trabajo es muy complicado. El trabajo de ella, el trabajo de Cecia. ¿Cómo puedo saber? Porque la estoy señalando, la estoy marcando. Right? Cecia's job is difficult. Her job is difficult. El trabajo de Cecia es difícil. It's difficult. Ok. Yes. It. It's. 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 Como ya sabemos, el it se utiliza para algo impersonal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a usar como un possessive adjective? De esta manera. Uh, like this. Like this. El Salvador and its culture are marvelous. El Salvador y su cultura. ¿La cultura de quién? ¿A quién le pertenece? Al Salvador. Su cultura. El Salvador and its culture. 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 El Salvador and its culture are marvelous. El Salvador y su cultura son maravillosas. Ok. We are, our, our. Our planet is big. Nuestro planeta es grande. Our teacher is the best. Nuestro teacher, nuestro maestro, es el mejor. Ejemplo, yo no, alguien más. Ok, so, our teacher is the best. Mm -hmm. Yes, like that. Mm -hmm. Our, nuestro. Their, suyo, uh, refiriéndose a plural. Mm -hmm. Oh. 
houses are let me see their houses are spacious sus casas son grandes son espaciosas right their houses are spacious 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 sus casas sus hogares son espaciosas de ellos o de ella is it clear se comprende yes sir. yes ajá todo claro everything clear Oh, todo claro, students? Everything clear. See? Yes, okay. teacher. Yes. Nice. Yes, mm -hmm. Excellent, excellent, excellent. Ahora sí, pueden escribir, please. Pueden anotar sus ideas, no hay problema. Finish? Did you finish uh, the exercise already? Finalizamos? Aún no? No, verdad? Aún no, perdón. Veo a varios todavía escribiendo. Lo lamento. Que me emociono. Ya ven que voy una actividad tras otra, tras otra, y casi no les doy espacio de respirar. So, sigan. Lo siento. Ok, everybody finish. Yes, finalizamos. Finalizamos. Yes. yes, yes, yes. Ok, perfect. So, these are my examples, right? Uh, our teacher's name is Kevin, for example. Right? Eh, bueno, esta es la parte de los possessive. Primero le voy a dar más ejemplos. Let me give you more examples using possessive adjective. Uh, for example, my house my house is big right for example your favorite food is pepperoni pizza for example uh -huh. uh, Josue, your favorite singer is and then you you say it right so artista favorito es 
right? He's, um, he's, for example, this is Josue. Él es Josue. His name is, no, his second name, su segundo nombre es David. ¿Verdad? A él le pertenece eso. Es su possession. Ajá. Uh -huh. Her. Um, let me see. Uh, she is Debbie. Her pet, su mascota. Her pet is Coco, for example. I don't know. Mm -hmm. Right? Just to give an idea. Mm -hmm. uh, let me see. It's um, English and its vocabulary are difficult. El inglés y su vocabulario son una cuestión difícil. Right? Veo a varios diciendo sí. That's all right. That's amazing, right? So that's how you say it, right? Because we talk about possessions, things that are part of us, things that we own, things that we uh, considered as belongings for us, right? So my house, your house, his house, her house, our house, their house, right? So it's just a matter of combining. Got questions about this? Do you have questions? Is everything clear? Uh-huh. Is everything clear? Is it clear? Okay, what about the others? Everything all right? Todo claro? Yeah, Ariel? Yes. Don't deal then, excellent, right. Awesome, very, very good, yes. Esta parte ya la vamos a ver tranquilos, en un minutito. Bien, me quiero enfocar primero en esto. Es un noun, es un sustantivo. What is that, right? A noun. A noun is referred to all the objects, forms, places, and people. For example, pencil. What is a pencil? A pencil is a object. It's an object. object. Ah, it's a or an object. Uh -huh. Ah, se les olvidó lo de ayer. Ah, 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 or ah, 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 sería a pencil y como object, ajá, ¿qué sería para object? Um, object. An object, ajá, an object, excelente. Ah, let me see. Adonai. What is Adonai? It's a? It's Adonai. Adonai is a? Pair? It's a pair? Person. 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 Uh -huh. Yes. A Wachapan is a? Place. Uh, what place. is a place? Place. It's a place. Uh huh. A Wachapan is a place. Yes. Very good. Excellent. Yes. 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 Uh, let me see. A cat. What is a cat? What is a cat? It's a cat. It's a cat. Uh -huh. A cat, it's an animal, okay? So that is another noun. Entonces, todas esas palabras que nosotros utilizamos son nouns, sustantivos. They are nouns, right? And we have two types. Y tenemos dos tipos. Singular and plural. En términos de número. En términos de quant eh, quantity. No, yes. Well, let me see. Yeah, quantity. En términos de, de número, de cantidad, tenemos dos tipos. Singular and plural, singular y plural. Entonces tenemos camera, cameras, pencil, pencils, notebook, notebooks, computer, computers, desk, desk, box, 
boxes. Watch, watches. Again, camera, cameras. Pencil, pencils. Notebook, notebooks. Computer, computers. Desk, desk. Box, boxes. Watch, watches. Are we on track? Estamos en sintonía? Se comprende? Teacher, perdón, tengo una yeah. pregunta. Ya. Yeah. Okay. Este, ¿Cómo saber eh, cómo colocarle? Porque veo que termina en S y las box, boxes termina en S. ¿Cómo, con las demás palabras, cómo saber eh, cómo escribirla de esa manera? Mm -hmm. Ok. Very good. Uh, that is a nice question. Eh. José Ernesto, yeah. When it comes to, for example, um, let me write in here. For example, box. ¿Con qué letra termina esta palabra? X. X. Entonces, cuando las palabras sean con X, cuando terminen con X, ustedes le van a agregar ES. Esta combinación, ES. Uh -huh. Yes, por ejemplo, Fox, Foxes. Right? Sí, en el Así caso de la animal. última palabra también. Exactly. Cuando terminan en CH, watch, watches. Mm -hmm. Match. Solamente las que terminan en esas. Exactly. Match, matches. Right? Por ejemplo, esta palabra. Partido. Partido, partidos. Así como los que muchos ven. Match, matches. Right? Yes. That's how you do it. Um, let me see another one. Uh, well, so these are the most common. Yeah. Mm -hmm. Esas son como las más comunes. Mm -hmm. Bueno, si me recuerdo de otra, yo les, aquí les comparto. Okay, Jose, is it clear? Yes, teacher. Okay, perfect. Nice, nice, nice. Thank ¿Estamos you. claros con este tema de singulares y plurales? Yes. Yes, teacher. Yes. yes. Excellent. Very good. Good job. Nice, nice, nice. Pues así sería, ¿verdad? This is how it goes. Bien. Eh, no sé si están escribiendo o puedo moverme. Yes, not yet. No. No, todavía no. Ok. Teacher, perdón. Este, ¿Y vamos a poder tener el PDF o por derecho de autor no se puede? Eh, of this one. Oh, I'm going to share it with you today. Ok. Yeah. Gracias. Okay, not a problem. Once you finish, let me know. Cuando finalizan, me indican, por favor. You let me know. Ajá, uh -huh. finish. Ya, yeah. finalizamos. Finish, teacher. Ok. Nice, bien. Um, ok, perfect, perfect, perfect. Bien. Seguimos. Este tema no es largo, no es complicado, pero requiere de mucho, mucha información, ¿verdad? A lot, a lot, a lot, a lot of information. Bien, entonces es I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, you, your, they, um, they, their, we, our. 
our teacher Kevin is crazy, for example. I don't know. It's funny. It's funny, okay. Uh huh. His favorite instrument is the guitar. Her favorite food is loroco, pupusas, for example. Uh, my favorite, um, what? My favorite music is, huh? Salsa, maybe. Their, their house is enormous. Su casa es grande. Mm -hmm. Yes. Bien. Ahora sí vamos a una parte un poquito más, más eh, complicada, les podría decir, para hacerles bien honesto. Un poquito más complicada. Um, oh, wait. Aquí sí requiero mucha atención y que ustedes puedan, puedan, puedan poner mucha atención y a la vez preguntarme, que aclaren sus dudas. Entonces les pido, por el momento no escriban, pongan mucha atención sobre esto. My pencil, your pencil, his pencil, her pencil, its pencil, our pencil, your pencil, their pencil. Esos son los possessive adjectives. Hasta ahí estamos todos, claro. My house, your house, my car, your car, his car. De él, de ella, de ellos, de nosotros. We are fine. Entonces, tenemos una nueva manera de expresar posesión. Pues, si no queremos utilizar los possessive adjectives, hay otra manera, teacher, si la hay. Y es utilizando este simbolito que está aquí y esta combinación con la letra S. The letter S. The consonant S. Ah, teacher, usted se refiere al símbolo que se utiliza para, para contractions, para hacer contracciones. Sí y no. Si bien es cierto, ese es el símbolo. Eh, ese símbolo se llama apóstrofe apóstrofe. Erróneamente en el español le decimos apóstrofe, pero eso no es correcto. Lo correcto es apóstrofo. Right? So, apóstrofe. Y al unir apóstrofe con la letra S, podemos decir una posesión. Por ejemplo, María's pencil. Maria's pencil. ¿Y ahí qué estaría diciendo? Estaría diciendo. Estoy diciendo que el lápiz es de María. Que el lápiz le pertenece a María. Maria's pencil. Ok, students. ¿Se comprende? Sí. Yes, no. Yes, teacher. Veamos otro ejemplo. My teacher's pencil. El lápiz de mi teacher. Entonces sería aquí. The pencil of my teacher. Right? Or the pencil belongs to my teacher, o el lápiz le pertenece a mi teacher, a mi maestro, a mi profesor, right? The pencil of my teacher, the pencil belongs, le pertenece a mi teacher. Gabriela's pencil, el lápiz de Gabriela. Entonces yo tengo esta construcción de apóstrofe y S, que no se debe de confundir con, eh, con un eh, 
con la forma contractada de uh, she is, ella es, she's my friend. No, eso es diferente. Entonces aquí es cuando lo utilizamos para describir una possession, una posesión. Ok, students. ¿Estamos claros? ¿Es it clear? ¿Estamos claros en esto? ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Yes. Bien. Entonces puedo decir Debbie's cell phone. Juan's. Juan's tablet. Adonai's car. Ernesto's computer. Roxana's boyfriend, por ejemplo. Verónica's house. La casa de Verónica. El automóvil de Adonai. Adonai's car. Juan's tablet. La tablet de Diego. De Juan Diego. Mayra's makeup. El maquillaje de Mayra. ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Is it clear? Yes. Yes. Yes, yes. Yes, yes teacher. ¿Seguros? Iris, Patricia, Miriam, Elmer, Grecia. Yes. ¿Is it clear? ¿Estamos claros? Yes, sí. Yes. Yes. Okay. Nice. It's just for determinate possession, right? Exactly. Uh huh. Yes. 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 Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando el nombre termina con S? Porque aquí los demás nombres no terminan con S. Pero aquí tenemos Iris. Isaías. Entonces, ¿qué sucede? Ah, teacher, entonces vamos a colocar el apóstrofe y le vamos a colocar otra S, teacher. Le vamos a poner otra S acá. Iris. Pencil. Isaías. Pencil. No, no vamos a hacer eso. Por supuesto que no. Solo si ya sabemos que ya va la letra S, solo le vamos a agregar el apóstrofe a un costado. Y ya no le vamos a agregar ninguna otra letra. Eso es cuando termina en S. ¿Ok? Ok. Ajá. ¿Listo? ¿Sí? Perfect. Ahora bien, escríbanme dos ejemplos con possessive adjectives y dos ejemplos con apostrofes, please. Dos y dos, two and two. Two examples with um, possessive adjectives and two with apostrophes. Yes. Teacher, una pregunta. Este yes. pequeño es small o oh, small. 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 ¿Está bien así? Yes. Ok, gracias.
My car is small. Ernest's car. My car is red. His motorcycle is big. Mm -hmm. Ajá. Justo eso le iba a corregir. Mm -hmm. Yes. Y Ernesto, ahí sería. Perdón, teacher, me perdí. Así sería. Ernesto Scar. Con letra capital, capital letter y una sola S. Ernesto Scar. Ok, teacher. Ok. Our car is blue, your favorite color is black. My book, her car, ajá, muy bien. Eh, that's my notebook, is that your pencil? Please, can you take, uh, can you take Alex backpack, ajá? Can you give me? Solo elimínele las A, Juan Diego. Antes de los nombres. Ajá. My sister's house. Anna's book. My computer, his notebook. Muy bien, Grecia. Solo recuerde de que un nombre va con la letra capital. Ok, Anna's. Uh, Debbie, en esa oración, bueno, en esa pregunta, cambie el orden, por favor. Sería, is your hair red? Porque después podría preguntar, Debbie, is it red? Ajá. Yes. Is it red? Uh, let me see. Her computer, black. En este caso, quiero ver... Um, Linda sería her black computer. My shoes, my new shoes. Primero el adjetivo, Linda, y luego el sustantivo, ¿ok? Her black computer. My new shoes. Davis cards, red. Luis en Armando's house, in la libertad. Elimínele el de, solo sería in la libertad. Ajá. Uh -huh. My car is black. Her name is Patricia. Alejandra's name. Uh -huh. Yes. En ese caso, Mayra, ahí está haciendo una, con, una contracción de Kevin is intelligent. Al decir eso, Kevin's intelligent no sería una posesión, sino que sería un, una contraction. Así como se lo coloco, ¿ve? Um, Josué, blue, sería así, blue. Ajá, uh -huh, blue. Blue card, ajá. Uh -huh. Yes. Elmer, ajá. Uh -huh. Teacher, no, nada yeah. más. Para, para efectos prácticos, eh, podríamos trabajarlo como, como, una, como una estructura. Es decir, por ejemplo, en, en possessive nouns, eh, la estructura es eh, nouns más, más object. ¿O ah. estoy, estoy equivocado? No, no, it's correct. Ah, no sé, para, para efectos de comprensión, digo, es, es mi caso. ¿no? Me sale más fácil para... Para comprenderlo de esa forma. Yeah. No, no solo sí, de hecho ahorita, sí, correcto. De hecho ahorita solo quiero que lo hagan así libremente. Eh, ah, okay. Porque quiero, ajá, primero quiero comprender 
qué tanto han captado de lo, de lo que hemos visto hasta el momento. Ya okay. justo la siguiente parte, ajá, va con las, ya las estructuras. De hecho, okay. ya hay oración. Okay, okay. Ajá. Gracias. Yeah. Is the cat from Maria? Or it's Maria's car? Podría decir ahí también. Is it Maria's cat, for example? Es el gato de Maria. Is it Maria's cat? Mm -hmm. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Very good. Muy bien. Vamos en sintonía. La mayoría de ideas está muy correcta, muy cohesionada, muy completa. We use S to express someone's possession. Para referirnos a la posesión, a la pertenencia de algo, utilizamos apostrophe y S. Esta es la combinación que utilizamos. ¿okay? María's pencil, my teacher's pencil, Gabriela's pencil, Mario's and Roberto's pencil, Iris pencil, Isaías pencil. Yes. That's how we do it. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Yes, excellent. Excellent. Muy bien. Perfecto. Entonces, quiero que uh, utilicen su creatividad, por favor, y completen esos tres, bueno, uno, dos, cinco espacios. Cinco espacios que les coloco acá. Do it, please. Sé que más de alguna palabra puede ser nueva. No se preocupen, eso está bien. Primero quiero eh, que lo completen, luego revisamos. Les explico detenidamente a qué se refiere cada uno. Okay. Yes. Do it, please. When you finish, you um, tell me, please. You let me know. Cuando finalicen, me indican. Ya. Yeah. Regálenme un segundito. Solo quiero conectar el cargador de esto.
finish class finish finish finalizamos yes teacher yes okay veronica finish yes linda finish finish Ajá, Alba. Yes, teacher. Nice. Yes. excellent yes super 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 bien vamos revisando juntos entonces veamos eh, There you are. Ok. So, verifiquemos. Ajá. El primero sería, this is. This I is my pencil. pencil. Es una opción. Ajá. This is my pencil. Ajá. Your pencil. Your pencil. Ok. Ajá. This is my pencil. Yes. Oh, wait, wait. Permitan. Permitan. Ahí estamos. This is my pencil. This is your pencil. Muy bien. Y aquí, ¿cómo sería? Number one. Uh -huh. you, your, 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 my, 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 her, her, is her. my, her, uh -huh. her, 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 muy bien. Y la siguiente parte. Whose notebook is this? It is. This is. Y quiero que me una respuesta. His. Ajá. This is his notebook. Y aquí quiero que me den una respuesta con un apóstrofe. Un nombre en un apóstrofe. Her. Ah, ah, ok. This. Ok. Allison's. Ok. This is Allison's notebook. Mm -hmm. Yes. Muy bien. This is Allison's notebook. Excellent. Entonces, pues eso es todo. Como lo tenían que trabajar. Muy, muy bien. Excellent. Todas están las respuestas correctas. Excellent. 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 Muy bien, veo ejemplos muy buenos. No. Eso me alegra mucho. Entonces, aquí está su nota. Ya. Yeah. Excellent. Attend. Excellent, excellent, excellent. Great. Very, very good. So, let's move on. Veamos la siguiente parte. Uy, perdón, me adelanté. Yes, Aquí teacher. vamos. Bien, ahora regresando a esta parte. Our teacher's name. Pedro's address. Melissa Endora's last name. Right? So this is what you have to do. You can use many ways to express possessions. It can be one or another. Cualquiera de las dos maneras para expresar possessions es válida. Es correcta, las pueden utilizar sin ningún problema. ¿Estamos claros, estudiantes? ¿Is everything clear? ¿Todo claro con respecto a esto? Yes. It's clear, yes. yes. Nice. Very, very good. Muy bien, veo que estamos en sintonía entonces. Eso me alegra. Yes, yes, yes. Okay, very good. So this is what we're gonna do. 
En la página número 16 de su manual, page 16, en la página número 16, aparecen dos ejercicios. Ejercicios 5 y 6. Por el momento nos vamos a concentrar en el ejercicio número 6. Quiero que elijan, por favor, a su jefe o a alguien de su empresa y que eh, completen este pequeño cuadro, este pequeño esquema. First name, middle name, last name. Su primer nombre, su segundo nombre y su apellido. Occupation, el nombre del superior de esa persona y el lugar de trabajo, workplace. Cuando tengan la información, me avisan, por favor, que vamos a hacer una actividad con eso. ¿Ok? Did you finish? Finish, finish, finish. Yes. Finalizamos. Finish. Yes, teacher.
Yes, teacher. Casi, casi, teacher. Voy, voy, voy. Yes, teacher. Yes, teacher. Is it raining near your houses? Está lloviendo around your houses? Or yes, teacher. Yes, teacher. Yes, no? teacher. Yes, teacher. Nice. Super. Finish teacher. Okay, perfect. Let's um, revise together. Let's check together what is in here. Super, 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 super. Bien. Necesito un volunteer, un voluntario, por favor, que levante su mano. One volunteer. Solo uno, tranquilo. Yo sé que todos quieren participar, pero solo necesito uno. I just need one. Ok, José. Perfect. ¿Listo, José? Listo, teacher. Ok. Good night. Eh, voy, voy, ¿quiere? tranquilo. Ah, ah, no le he dicho todavía lo que vamos a hacer, tranquilo. Ok, ok. Ok. Ah, pues ya no, teacher. No. <risa> Firme no. El contrato antes de tiempo, la regué. <risa> no, tranquilo. No, ajá. Ya veo, usted se, primero se come el dulce y después pregunta de quién era. <risa> no. Ok. So, uh, this is what we're going to do. Yo le pregunto y usted me responde. ¿Ok? Ok, ok. Según yo la pregunta, usted así va a ser su respuesta. Ok. Who is the person? ¿Quién es la persona? Who is the person? My boss. My, my boss. Ok. My boss. What's your boss name? Irma. Ir, Irma. Ajá. Uh -huh. Her name is. Her name is Irma. Ajá. Uh -huh. Exacto. Eso es lo que quiero que hagan, que utilicen todo el vocabulario que hemos trabajado hasta el momento. Híjole. What vamos, is vamos. her last name? Eh, her last her last name is. Uh, Torreya. Cuellar. Torreya. 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 Ok. Excellent. What is her occupation? Occupation. Uh, his. Uh, coordinadora. No sé cómo se dice. Coordinator. Coordinator. Exactly. Ajá. Y eso es todo. Así es como vamos Uf. a ir preguntando y respondiendo. ¿Está claro, estudiantes? Me merezco una coca. Yes. Ajá. Is it clear? Ajá. Nice, nice, nice. Is it clear? ¿Todo claro? Yes. Everything clear. Ajá, Juan. Yes, it's clear. Okay. Muy bien. ¿Cómo lo van a hacer? Sencillo. En las salas de discusión, ahí es donde ustedes quiero que se pregunten entre ustedes mismos y respondan con las estructuras. 
por favor, que ya esa es una de las últimas actividades que vamos realizando ahora, porque ya Debbie después tiene que ir a tomarse el café con el pan dulce. Entonces, por favor, no es cenado. Ay, ok, no. No. <ríe> ok, so, after, ya casi, almost, almost, almost. ¿Mm? Y usted hablando de pupusas del oroco y el compañero Ay, tomando lo coca. Siento. <ríe> lo siento, lo siento. Lo siento okay. So, yes, ajá. Ajá, ok, so, culpa de José Ernesto, ok, <ríe> so, very good, muy bien, muy bien, so, los envío a las salas, ok, de discusión, discutan por favor, trabajen, practiquen, que es lo más importante, esta ocasión va a ser un poquito diferente, porque yo voy a ingresar, pero no voy a poder resolver sus dudas, por eso les he dado el ejemplo acá, porque después lo vamos a presentar acá en la clase y con eso vamos a ir cerrando, ¿verdad? Presentándolo en la clase y eh, desarrollándolo, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahí van las salas eh, de discusión. Por favor, accept the invitation, acepten la invitación y sean partícipes de una pregunta y una respuesta. Ajá, como es una es una es como un diálogo entre dos personas. Ajá, va. Empiezo yo y te hago las preguntas a vos. Me parece. Va. What eh, What is bus name? Mm, no sería what is, sino que yo creo que sería what Your what boss name? Your, no, me, uh -huh. What your boss name? Uh -huh. um, Melida, Mr. Melida. The first name? Uh, Isabel. Uh, the last ah, name? Este, no sería así, sino first que... name, middle name y last name. Ah, pero cuando le pre me pregunta usted el primer nombre... Yo le digo here, en here este caso is... es su nombre, here, mm -hmm. Melida. No, here is a, here, last name, Melida tendría que decirle. 
Ajá. ¿Cómo? Your last name. Your last name is... Eh, y luego el apellido, que no, no escuché como dijiste. Ah, ajá. Your last name. Eh, ah, no, pero es el apellido. Here. Here. Last here. Name is, y el apellido. Ah, here's last name. Bonilla. Y bueno, y para, para la ocupación, pero, o sea, ¿qué, ¿qué va a llevar antes? Cuando yo te pregunto la, qué ocupación. Tendría que usar here, que es para ella. Ajá. Uh -huh. Here's occupation. Um, entonces, pues, ¿cuál es su ocupación? Yo digo here, director. No sé cómo dirá directora en inglés. Okay. <risa> director, no sé. Principal. Ah, principal. Entonces, eh, here, principal. Ok. Creo que solo esas preguntas eran. No, ahí está el workplace, este, lugar de trabajo, parece que. Ah, oh, sí. Her last name. Here, here, here. Here, was play. Last name. Last no, name. Está last diciendo el nombre. Last name. name. El apellido. Last name. Here. 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 Last name. Here. 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 El apellido. Here. Here last name. Es el apellido. Here Ajá. last name. Su apellido. Uh -huh. Su apellido. Her last name. Here, here, here. Here. Entonces, para responder, yo digo here. Here, here, here. Here. Ajá. Bonilla. Her last name is. I, I, here, last name last is. Name. Here, last name is. Y ahí el apellido. Ajá. Here, last name is Bonilla. Ajá, ahí está. What is her last name? Es la pregunta. Ajá. Y, yo, y la respuesta es her last name is Bonilla. Ajá. Ah, pues así es. Bueno, ya tenemos. Ah, no, tengo ya. Bueno, creo que aquí nos. Aquí nos queda en el chat, creo. Eh, siempre yes. se tiene que preguntar what is. What is her name? 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 What is What is What What is What is What is What is worth nine? What is mean nine? What, what is last nine? And what is occupation? Repeat name, 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 name. Mayra, repeat, please. Repeat all por favor. Name. What is her last name? Name. Name. What uh -huh. is last, last name? Name. 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 Excellent. Ajá. Teacher, Ajá. y la, la primera pregunta, ¿cómo, cómo la usamos? Eh, para preguntar el, el nombre de su jefe. What is your What boss, is name? Your boss name? Uh, what is your boss, boss name? name? Ok. Igual como para preguntar el lugar de trabajo sería What is your sí, ¿verdad? What is What your is workplace? Your workplace? Yes. Uh -huh. Entonces, bueno, yo... en, todas, en todas vamos a ocupar what is. En todas. Bueno, bueno, yo me voy moviendo de sala porque ya me están dando todas las respuestas. Ah. <ríe> ok, practice, continue Bye. practicing. Ok, los dejo eh, que practiquen. Ahí Bye. Alba me dijo que ella quería practicar bastante el día de ahora. 
que ella quería practicar mucho, mucho. Entonces, Alba, y le dan la oportunidad a Alba, please. Ok. Vale. Alba, hágame las preguntas a mí. Yo voy a responder. Ah. Um, it is food plants. Okay. ¿Quién falta? Ese creo que queda por ahí y Mark. Yo falto. Ceci. Mm-hmm. What is this Y hey, vos y Roberto. What is last night? Y last night my boss is Oseguera. Where occupation? Where occupation? In occupation, my boss is general manager. Solamente. Falta. Solo nos faltaba un compañero, Marco, pero no sé si... Sí, aquí estoy, lo que pasa es que no se escucha por la lluvia. No me caso escuchar. Ok, Marco. Entonces, ahí le preguntan a Marco y... Eh, bueno, veo que varios ya se acercaron el micrófono, eso les agradezco. Entonces, eh, le consultan a Marco, ¿ok? Y eh, lo voy a mover de sala. No se vayan a asustar porque lo voy a mover de sala para que practiquen con los demás, ¿ok? Ok, yes. teacher. Ok, okay teacher. Perfecto. His work ah ya yeah. his workplace uh-huh. is the word ah uh-huh. his workplace workplace is the word así sería sí. y no se vayan a asustar porque lo voy a mover de sala no lo había hecho todavía pero ahora que ya veo que ya dominan las salas que ya pueden trabajar lo voy a mover, es decir, que algunos de ustedes lo voy a tomar y lo voy a pasar para el grupo 3, mientras otros del grupo 1 y del grupo 3 vienen acá y así tienen variedad de prácticas, ¿ok? Yes. Perfecto. Bien, entonces no se vayan a asustar si muevo a más de alguien por acá. Yes. Okay. Yes, 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 yes. Vaya, ya practicamos, nosotros ahora practiquen ustedes, los que no han practicado. Está Elmer y Miriam. <ríe> voy a elegir quien me pregunta. ¿Puedo? Pregúnteme y yo le contesto. Aunque dijo que no me va a ver de sala. Yo quiero que pregunten. Entonces pregúnteme. Mayra, ¿me puedes preguntar? Mire, Mayra. ¿Quién Mayra? Ah. Oh, yes, mi querido Juan Diego. <risa> ahí vamos, teacher, ahí vamos. Téngame paciencia, téngame paciencia. Que me agarran en curva. Eh. Pero le estamos poniendo Pero las ganas. risas no faltan, no se preocupe. No, aquí no se aprende, pero se goza. No, cómo no, teacher, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Se aprende, teacher. Broma, teacher. Es buen, buen maestro, buen maestro. Okay. Lástima que ya pasó el día del maestro. Eh, ah, ajá. 
solo les quiero, los quiero interrumpir con una pequeña cosita. Eh, no se vayan a asustar, pero los voy a mover. Es decir, que voy a pasar gente de la sala 1 a la sala 3. Y, o sea, los voy a mover a todos. Y eh, no se vayan a asustar. El propósito es que ustedes puedan practicar todos con todos. ¿Ok? okay. So, de eso se trata. Un minuto más y los intercambio a todos. ¿Ok? Yes. Right. Okay. Eh, sigan eh, preguntándole, por favor, a José Ernesto. Está haciendo muy bien en preguntarle mucho a él. So, yes, very good. Muy bien, muy bien. Here comes, here comes. His name is Irma. His name is Irma. Okay. Sir Diego. Mm, and no, your... my, my name is Diego, Ashley. Excuse me, tell me. Sorry. What do you say, Delmi? Perdón? What do you say? I don't understand. No entiendo. You can do it. No, you can do it. ¿Qué decías? ¿Qué qué decías? No, ¿qué qué decías? Te preguntaba. Repeat and question. ¿Lo dije bien, Ticha? That question. That, que, that question. Can you repeat your question? Okay. Can you repeat the question? Oh, yes. Teacher. Mr. Diego. ¿Cuál era la pregunta que le hacía a José o a Iris o Juan Diego? ¿O a Miriam? No, ya me la había respondido. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, bien. ¿Quién sigue entonces? Ajá, who continues? Miriam, Miriam, okay. continue. Oh, Miriam. Sí, sí, ahorita. ¿Pregunto o me preguntan? No sé. ¿A ¿Usted decida? Sí, 
Entonces pregunto. Vaya, Juan dice. Ajá. Juan dice que le va a preguntar. Ajá, Juan. Um, where is your workplace? Um, what is feel nice? Sorry, I, I can hear you. What is your workplace? ¿Cuál es su lugar de trabajo? What is your workplace? Huh? Is a school at Monchea. Ah, okay. Okay, okay, okay. Very good. Very, very good. Bien. Finalizamos. Did you finish? Yes, teacher. Yes, yes. Yes, teacher. Nice, 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 nice. How do you feel it? ¿Cómo lo sintieron? Easy. Difficult. A little difficult because. Difficult. Um, uh -huh. eh, ¿Cómo se dice? No fluimos tan bien, digamos. We ¿Sabe don't, qué pasa? We don't speak fluently. We don't uh -huh. speak fluently. Ajá, uh -huh. yes. Creo, o sea, creo, que, creo que, teacher, o sea, sí tengo las ideas aquí en la mente pero te bloqueas de repente me bloqueo Ajá. es que en una en una me agarró ahí Juan Diego me agarró eh, Debbie no me acuerdo quién más y fue como what what entonces eh, se puso bueno porque estaban las las, las las todo cruzado entonces híjole o sea yo lo decía y... what's the la yuca <risa> Entonces, como que me costaba un poco, pero, pero, pero sí, más o menos, teacher, ahí creo que supimos más o menos defender. It's very good. It's very good. Eh, yo sé que quizás esperaban para un nivel uno, cositas así bien sencillas, bien. Y de hecho, son cosas sencillas. Lo que pasa es que yo les he puesto esto, sí. este enfoque basado en, en, en retos basado en, en pequeñas actividades significativas donde ustedes utilicen naturalmente el idioma, que no sea forzado. O sea, si se fijan, yo no les he enseñado hasta el momento sujeto, predicado, sujeto, verbo, predicado. No les he enseñado la estructura así. Sí, la verdad es que yo cuando me iba a unir a los cursos y de hecho no sabía de unirme a básico o, a, o al que sigue, no me acuerdo cuál era pero cuando vi el temario, sí, no, definitivamente. Necesitaban mucho, no un despegue. Sí. Un despegue. Y por eso me gusta siempre el nivel 1, porque yo puedo despegarlo bien. Vienen con eh, esto, pero vamos a impulsar lo que ustedes pueden dar más. So, de eso se trata. Ya. Yeah. Very good. So, bien, vamos a regresar a la sala principal ya para ir finalizando. Okay. Yes. Excellent, excellent, good practice, good practice. Muy buena práctica de todos. Very, very good. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ajá, finalizamos ya. Tengo, los tengo a todos por acá. Ya. Ya los tengo a todos por acá. Muy bien. Excellent. Okay. 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 Very good. Nice. So I need one volunteer. One volunteer to practice and tell the class this example. 
un voluntario que esté preparado solo para responder. Only, only questions. Ajá. Si el voluntario no aparece en dos segundos, dejamos que la clase vote, que la clase elija quién. One, two. Ok, Marco. Oh, no, ¿Usted? Yes, ok. Excellent. Nice, nice, nice. Bien, clase. Ustedes le preguntan a Marcos, por favor, y vamos casi ya finalizando con esta actividad. Uh, Marco, Adonai, ok, Adonai. Eh, veamos quién empieza, ajá. Recuerden las preguntas. Uh -huh. Who starts? Who starts this activity? Uh -huh. Ajá, ajá. Aquí está Marco esperando sus preguntas. No, nosotros vamos a hacer las preguntas y él... Hacia eso. él, y él la responde. Uh -huh. What is your last name? Uh, my name, my boss, is Abraham Guzmán. Ok. Uh, ¿Ah? Solo una, solo una consulta, eh, ahí es boss. O bosses. Boss. Boss. Ajá. Uh -huh. Yeah. Ok, thank you. Mm -hmm. Somebody else, ¿quién más le pregunta? Ajá. Uh -huh. Natanael, thank you. Gracias, Natanael, por voluntariarse. Yeah, thank you very much. Ajá. Uh -huh. <laughs> you do? What's your uh, boss last name? What's your boss last name? Uh -huh. His last name is Guzman. Excellent. Very good. Continue, class. Continue, continue. What is your occupation? Repeat, please. <laughs> Mm -hmm. What is your occupation? Her, his occupation is painting Yours. Channel. Yours. My, my occupation. Uh, ah, ah. The question ah. was yours. Uh -huh. Ah, okay, okay. My occupation is centralized services clerk. Okay. One more question, please. Students, one more question. Uh huh. What's last name? What's the last name? ¿De quién? Miriam, el apellido de quién? What's de él o de su jefe? De su jefe. Ah, ok. Repitamos. What's your boss? Name. Name. Ajá. His What's last your name. boss name? No, Abraham. name. Name. Abraham. His, his middle name is Abraham. Okay. Thank you. Excellent. Very, very good. Yes, students. That's how you're going to practice, right? That's how you are going to uh, practice. Very, very good. Yes. Uh, tell me, was it easy or difficult? ¿Lo sintieron fácil o difícil? Oh, no, difficult. 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 Todo o solo esta partecita? Solo esta parte. Just this part? Esta parte. Yeah. Solo la última parte, Pichu. Ajá. Uh -huh. Yes. Very, very different, right? Yes. Excellent, excellent, excellent. Eh, bien, pues ya ven que a pesar de que son clases virtuales, pero se puede hacer algo bien diferente cada clase. ¿Verdad? Han trabajado en las salas todos los días, sí, pero haciendo cosas diferentes. No lo mismo, right? So it's possible to have nice classes virtually. Yes, very, very good. Bien. Eh, first, I want to invite you to please complete your assignment. Los invito a que por favor eh, no olviden completar eh, su assignment, right? Su assignment para esta noche, lo que les corresponde. 
Completenlo, por favor. That is going to be extra practice for you. And yes, ya los preparé, pero no los he enviado. Bueno, lo que Ernesto me pedía, ¿verdad? De los PDFs de, de, of this, right? Y el, el file para que vayan practicando. Pues, Thank you, teacher. Eh, okay. I am going to record myself and I'm going to send it to you. También le voy a enviar mi grabación, ¿ok? Con lo del de alphabet para que lo puedan tomar de ejemplo y pues eh, así lo vemos más detenidamente. O sea, we practice, ¿ok? Teacher, una consulta. Eh, usted mencionaba el día de ayer que iba a subir un link para que pudiéramos subir el video que teníamos ya lo el tengo, día de ayer. Ya lo construí, pero no se lo okay. he compartido. I'm going to share ah, vaya, okay. Ajá. Ya, yeah. okay, gracias por recordarme. Sí, se los tengo que compartir. Ya lo tengo estructurado, ordenado. Eh, and I'm going to share it with you. Okay? Ahí se lo voy a compartir. And that's all. Yeah. Eh, este día okay. le corresponde a Daisy. Daisy, 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 Daisy is not here today, right? But we are not the okay. Uh -huh. Yes, very good. Eh, no sé si alguien de los participantes activos. Desea tomar los 10 minutos de Daisy y luego cuando le toque a usted, Daisy toma su tiempo. I don't know. No, Juan? no pero la asistencia. Ajá. No, no pasó asistencia. I got it. Ya. Yeah. Ya ah. estuvo. En los breakout rooms. Ahí los lleva check-in. Ah, ok. Ajá. Yes. Yes, 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 yes. Ajá. Perfect. Bien. Nadie. The 10 minutes? No okay. Okay, perfect, perfect. So, class, thank you very much. I see you tomorrow. Sleep well. Don't forget your homework, please, and take good care of yourself. Okay? So, bye bye. Take care. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Good evening. Bye bye. Good evening yeah. for you too, as well. Bye bye. Take care. Bye, bye. Okay. Yes. So. Okay, so these were supposed to be the 10 minutes for Daisy to practice, but she is not here. So we are going to review a little bit what we did uh, today in terms of, of this, of the possessive adjectives and nouns, right? So I was telling you that we have uh, these possessive adjectives to describe or to talk about, to express, right? What somebody's uh, possessions are, right? Like we talk about that, we focus on describing possessions like my cell phone, eh, your backpack, his pencil, eh, let me see what else, uh, your, your notebook, your pencil, your sharpener, your house, my house, our house, this is our class, right? This is their class. So we focus on using those, those possessive adjectives, right? That is the orientation we give uh, of the possessive adjectives in terms of the possessive adjectives. And we also use apostrophe, the combination of the apostrophe and the letter S to, to express possessions. For example, this is our teacher. Our teacher's name is Kevin, for example. Pedro's house is beautiful. Mm -hmm. Dora's last name is Menendez, to give you an example, right? Pedro's or, well, Mario's class is, uh, Interesting. It's a nice class. It's interesting, right? My cell phone is new, for example. My cell phone is new. His 
backpack is big. It's enormous, right? Yes, and like that. So I'm going to give you one minute, one minute for you to uh, please write down two examples using them. Dos minutitos para que escriban dos ejemplos relacionados a, a similares a los que yo ya les compartí. Please. Okay, now that we practice this, uh, we have more examples to illustrate like the ones we did before. We can also say, this is my camera. This is your pencil. That is your notebook. This is his computer. That is our desk. This is his box. These are their watches, right? So we can combine both singular and plural nouns to describe them, to use them like as they are supposed to be used, right? In terms of the possessive adjectives, the way we can use them. So we focus on that, right? That is like another variety. It all, it's all about the creativity. The creativity that you use for writing down your examples, the way you write them down. And um, we focus on that, right? Very, very good, yes. And like, this is the review, of course. And these are more examples, like the ones I presented to you. Maria Spencil, my teacher Spencil, Gabriela Spencil, Mario Scar, Iris House, Isaias, shoes, pair of shoes, for example, or Isaias colors, right? Just to give you another example of how this is going to be like. Mm -hmm. And you create more and more and more examples oriented to that, right? So let me give you one more minute for you to write down some other examples and then we check and we share together. Okay, so this is just in order to keep on practicing, right? Remember that once again, the possessive adjectives are used to describe possessions. That's the main focus of this, using um, these adjectives to describe possessions, right? Like the way or something belongs to you. So that is all about, yes, very good. 
So that was all for today. Yes. And uh, I see you tomorrow for another part of the class so we can enjoy and, and entertain ourselves based on this, okay? Thank you very much. Bye-bye. And I see you tomorrow. Yes, bye-bye.